ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ள சயின்ஸ் டேர்ம் ஒன் சாப்டர் த்ரீ எனர்ஜி பார்க்கலாம் சாப்டர் த்ரீ எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ஆற்றல் சக்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் லெசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் பி ஏபிள் டு இந்த லெசனை படித்து முடிக்கும்போது நம்ம என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நோ அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஆற்றல் இதோட பல வகைகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எக்ஸ்பிளைன் த எனர்ஜி சேஞ்சஸ் இன் டெய்லி லைஃப் நம்ம அன்றாட வாழ்வில் நடக்கிற எனர்ஜி மாற்றம் அதாவது ஆற்றல் மாற்றங்கள் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது தமிழில் ஆற்றல் மாறா விதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி இந்த லெசனில் படிக்க போகிறோம் லிஸ்ட் அவுட் த யூசஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த ஆற்றலோட பயன்பாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் மாலா வாஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் த ரோ ஃபார் ஹர் மார்னிங் ஸ்கூல் அசம்பிளி மாலா என்ன பண்ணுறா ஸ்கூலில் அசம்பிளி வைப்பாங்கல்ல அதில் ரோவில் நின்றுட்டுருக்கா சடன்லி ஷி ஃபெயிண்டட் அண்ட் ஃபெல் டவுன் திடீர்னு பார்த்தா ஃபெயிண்டட்னா மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறது மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துடுறா ஹர் கிளாஸ் டீச்சர் ரஷ்டு டு ஹர் கிளாஸ் டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க ரஷ்டுனா வேகமாக ஓடி வர்றாங்க அவகிட்ட டுக் ஹர் டு த கிளாஸ் ரூம் அண்ட் கேவ் ஹர் வாட்டர் டு டிங்க் உடனே அவளை கிளாஸ் ரூமுக்கு தூக்கிட்டு போகிறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் குடிக்க தண்ணி கொடுக்குறாங்க ஷி கேம் டு நோ தட் மாலா ஹேட் ஸ்கிப்டு ஹர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டீச்சருக்கு என்ன தெரிய வருது மாலா ஸ்கிப்டுனா காலையில் உணவை டிஃபனை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னா தவிர்த்துட்டா சாப்பிடாமல் வந்துட்டான்னு அர்த்தம் ஷி வாஸ் கிவன் சம் ஃபுட் அண்ட் தென் ஷி கேம் பேக் டு நார்மல் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அவளுக்கு கொஞ்சம் உணவு கொடுத்துட்டு பார்க்குறாங்க அப்புறம் திரும்ப அவள் நார்மலுக்கு வந்தாச்சு வாட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் திஸ் இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க வி நீட் எனர்ஜி டு டூ அவர் டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம அன்றாட வேலைகளெல்லாம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிற ஆற்றல் சக்தி தேவைப்படுது வி கெட் திஸ் எனர்ஜி ஃப்ரம் த ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து தான் அந்த எனர்ஜி கிடைக்கிது இன் சயின்ஸ் எனர்ஜி இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் கெப்பாசிட்டி டு டூ ஒர்க் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எனர்ஜிங்கிறத எதா சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு வேலையை செய்யக்கூடிய கெப்பாசிட்டி திறன் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெட்டஸ்ட் ஸ்டடி அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் தேர் யூசஸ் இன் திஸ் லெசன் இப்போ எனர்ஜியோட மற்ற ஃபார்ம் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதோட யூசஸையும் இந்த லெசனில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜியில் என்னென்ன வகை இருக்குன்னு பார்க்கலாமா வி டூ மெனி ஒர்க்ஸ் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் நிறைய வேலைகள் செய்கிறோம் மெனி ஆஃப் தம் ஆர் டன் ஃபிசிக்கலி ஃபிசிக்கலினா நம் உடல் உழைப்பை சொல்கிறாங்க நிறைய வந்து நம்ம உடல் உழைப்பில் தான் வேலைகள் செய்கிறோம் சம் ஒர்க்ஸ் ஆர் டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அண்ட் டிவைசஸ் ஒரு சிலதெல்லாம் ஒரு சில கருவிகளால் தான் வேலை செய்கிறோம் பட் தே நீட் எனர்ஜி டு ஒர்க் ஆனால் அதுக்கும் எனர்ஜின்னு சொல்லப்படுற ஆற்றல் தேவைப்படுது தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி லைக் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி அண்ட் ஸோ ஆன் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இயந்திர ஆற்றல் ஹீட் எனர்ஜிங்கிறது வெப்ப ஆற்றல் லைட் எனர்ஜி ஒளி ஆற்றல் விண்ட் எனர்ஜி காற்று ஆற்றல் இன்னும் பலது இருக்குது இதெல்லாம் எனர்ஜியோட அதர் ஃபார்ம்ஸ் லெட்டஸ் ஸ்டடி அபவுட் தம் ஒன் பை ஒன் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஒனில் இன்காமன் சொல்லணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக வாட் டூ வி நீட் ஃபார் த ஃபாலோயிங்னு கேட்டிருக்காங்க இதெல்லாமே செய்கிறதுக்கு வி நீட் எனர்ஜி அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் பதில் சொல்லலாம் குறிப்பிட்டு என்ன எனர்ஜி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் டு ட்ரைவ் பஸ் ஒரு பஸ்ஸை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவைப்படும் கைனட்டிக் எனர்ஜி தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டு ட்ரை கிளாத் துணியெல்லாம் காயறதுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவைப்படும் ஹீட் எனர்ஜி எங்கேருந்து கிடைக்கிது சன்லேருந்து கிடைக்கிது அடுத்தது டு குக் 
சமையல் பண்ணுறதுக்கும் ஹீட் எனர்ஜி தான் தேவைப்படும் அடுத்தது டு ஒர்க் இன் லேப்டாப் இதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்னு சொல்லலாம் என்னென்னா நம்ம லேப்டாப்புக்கு கரண்டில் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லேப்டாப்லேயே லைட் எனர்ஜியும் சவுண்ட் எனர்ஜியும் இருக்குது ஃபஸ்ட் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் டியூ டு இட்ஸ் மோஷன் அண்ட் பொசிஷன் ஆர் கால்டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஒரு பொருளோட நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த ஆற்றலானது சொல்லப்படுது அதாவது மோஷன் அப்படிங்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இயக்கத்தில் இருக்குதா இல்லை ஒரு நிலையில் அப்படியே இருக்குதா அப்படிங்கிறத பொறுத்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜிங்கிறது இயந்திர ஆற்றல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜியை தமிழில் இயக்க ஆற்றல்னும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை நிலை ஆற்றல்னும் சொல்லுவாங்க இப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை அ மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் நோன் அஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் இப்போது ஒரு பொருள் மூவிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன் எனர்ஜி ஆஃப் மோஷன்னும் சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூவிங் கார் பக்கத்தில் படம் போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஒரு கார் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குதுன்னா அதில் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது கிரிக்கெட் பால் பவுல்டு பை அ பிளேயர் பிளேயர் வந்து பாலை பவுல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜியில் இருக்குது புல்லட் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் அ கன் ஒரு கன்லேருந்து புல்லட் வெளியே வந்துட்டுருக்குது அது இயக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அதில் கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்குது அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் இஸ் அட் ரெஸ்ட் இஸ் நோன் அஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இப்போ அப்படியே வந்து ஆப்போசிட்டாக இருக்குது எனர்ஜி ஒரு ஆப்ஜெக்டில் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் ஸ்டோர்டு எனர்ஜி ஆஃப் பொசிஷன் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கலாமா ஆப்ஜெக்ட் லிஃப்டட் அபவ் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தூக்கி வச்சுருக்காரு பாருங்கள் ஒரு பொருளை அந்த மாதிரி லிஃப்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆப்ஜெக்டுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்குது ஸ்டோன் இந்த ஸ்ட்ரெச்சு ரப்பர் இந்த பையன் உண்டி வில்லில் அந்த கல்லை வச்சு இழுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்கான்ல அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்டோனுக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்குது வாட்டர் இன் த டேம் ஒரு அணை கட்டு பார்த்துருக்கீங்க இல்லை டேம் அதில் தண்ணி தேக்கி வச்சுருக்காங்க அது அப்படியே வந்து ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது அந்த வாட்டர் ஸோ அதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்குது இப்போ யூசஸ் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கேன் பி யூஸ்டு டு டூ மெனி ஒர்க்ஸ் இந்த இயந்திர ஆற்றல் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி நிறைய வேலைகள் செய்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சம் ஆஃப் தம் ஆர் கிவன் பிலோ என்னன்னு பார்க்கலாமா இன் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிளான்ஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறது நீர் மின் நிலையம் பிளான்ஸ்னா இங்கே செடி கிடையாது நீரோட இயக்க ஆற்றலானது மின் ஆற்றலாக மாறுது அடுத்தது விண்ட் மில்ஸ் கன்வெர்ட் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் விண்ட்ஸ் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி விண்ட் மில் பார்த்துருக்கீங்களா பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செகண்ட் பிக்சரில் மேலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதுதான் விண்ட் மில் காற்றாலைன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க காற்றோட இயக்க ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றுது அடுத்தது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஆஃப் த ஹேமர் இஸ் யூஸ்டு டு அப்ளை எ ஃபோர்ஸ் ஆன் அ நெயில் சுத்தியலில் இருக்கக்கூடிய இயந்திர ஆற்றலானது நெயில் அப்படின்னா ஆணி ஆணியை அடிக்கிறதுக்கு உண்டான ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தான் யூஸ் ஆகுது அடுத்தது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கேன் பிரிங் எ மூவிங் பாடி டு ரெஸ்ட் அண்ட் மேக் அ பாடி அட் ரெஸ்ட் டு மூவ் இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படிங்கிற இயந்திர ஆற்றல் என்ன பண்ணுது என்ன பண்ண முடியும் ரெஸ்ட்டில் மூவிங்கில் இருக்கிற பாடி பாடினா ஆப்ஜெக்ட்டு நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட்டுக்கு கொண்டாடுறது கொண்டாட வைக்கவும் முடியும் அப்படியே வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண வைக்கவும் முடியும் எதால் முடியும் இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியால் தான் பண்ண முடியும்
அடுத்த பக்கம் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் பாருங்கள் அந்த டேமில் வாட்டர் அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்க பிக்சர் போட்டிருக்காங்க அடுத்தது விண்ட் மில் போட்டிருக்காங்க நம்ம அந்த ஹேமர் நெயில் படித்தோம் இல்லை அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்குற அந்த பிக்சர் போட்டிருக்காங்க அந்த ஃபோர்த்து பிக்சர் என்னென்னா இந்த மெக்கானிக்கல் ந எனர்ஜி வந்து மூவிங் பாடியை வந்து ரெஸ்டில் கொண்டாந்து வைக்கவும் முடியும் ரெஸ்டில் இருக்கிற பாடியை மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறது தான் அந்த மனுஷன் வந்து அந்த காரை தள்ளுறான் ரெஸ்டில் இருக்கிற காரை இப்படி தள்ளி மூவ் பண்ணுறான் இப்போ ஆக்டிவிட்டி டூவில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த ஃபாலோயிங் இந்த ஃபஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குதிரை பாஞ்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அப்போது அந்த குதிரை ஒரு இயக்கத்தில் இருக்குது ஒரு மோஷனில் இருக்குது ஒரு மூமெண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு என்ன எனர்ஜி வரும் கைனட்டிக் எனர்ஜியில் வரும் செகண்ட் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வில்லு அம்பு இன்னும் விடலை அதனால் அது ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது ஸோ அந்த எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் அது அப்படியே ரெஸ்ட்டில் தான் இருக்குது சப்போஸ் வந்து வெள்ளிலேருந்து அம்பை விடுவிச்சுருந்தாங்க அந்த அம்பு போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னா தான் அது கைனட்டிக் எனர்ஜின்னு சொல்லணும் தேர்ட் பிக்சர் இவங்கெல்லாம் ரன்னிங் ரேஸில் ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கால் மேலே தூக்கி இருக்கு பாருங்கள் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த பிக்சரில் இருக்கிறது கைனட்டிக் எனர்ஜி அதுக்கு அடுத்த பிக்சரில் இருக்கிறது ஒரு ஸ்லோப் இருக்குது மேலே ரெண்டு பால் இருக்குது அது இன்னும் அந்த ஸ்லோப்பில் ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கலை நகர ஆரம்பிக்கலை உருள ஆரம்பிக்கலை அந்த இடத்துல தான் நிற்கிது ஸோ அதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி தான் இருக்குது உங்களுக்கு நான் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது விண்ட் எனர்ஜி எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை த விண்ட் இஸ் நோன் அஸ் விண்ட் எனர்ஜி காற்றில் இருக்கும் ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் யூசஸ் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி இதோட யூசஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் விண்ட் மில்ஸ் யூஸ் விண்ட் எனர்ஜி டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி இந்த விண்ட் மில் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல காற்றாலை அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா காற்று ஆற்றலை மின் மின்சாரமாக மாற்றி நம்ம பயன்பாட்டுக்கு தருது அதாவது காற்று ஆற்றல்லேருந்து நம்மளால் மின்சாரம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் செகண்ட் ஒன் ஷிப்ஸ் செயல் பை த பவர் ஆஃப் விண்ட் கப்பல்கள் இந்த காற்றோட விசையினால் தான் நகருது அடுத்தது ஸ்போர்ட்ஸ் லைக் விண்ட் சர்ஃபிங் செயிலிங் கைட் சர்ஃபிங் யூஸிங் விண்ட் எனர்ஜி இதில் விண்ட் சர்ஃபிங் அப்படிங்கிறது இதுக்கு கீழே கீழ் பேஜ்லேயே கீழே தேர்ட் ஒன்னாக கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஒரு பிக்சர் அதுதான் விண்ட் சர்ஃபிங் என்னென்னா காற்று மூலம்தான் இந்த படகு வந்து மூவ் ஆகும் அதை அங்கேயும் இங்கேயும் அதில் வந்து இன்ஜின் மோட்டார் அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது காற்றை வச்சே தான் நகர்ந்து அதை வேணுங்கிற திசைக்கு திருப்பிப்பாங்க அது நகர்ந்து போகும் அதுதான் விண்ட் சர்ஃபிங் அடுத்தது செயிலிங் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் படகோட்டம் தான் செயிலிங் அடுத்தது கைட் சர்ஃபிங் பட்டம் விடுறமுல்ல இதெல்லாம் இந்த விண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிற காற்று ஆற்றலால் தான் அடுத்தது விண்ட் எனர்ஜி கேன் பி யூஸ்டு ஃப்ரா ஃபார் பம்பிங் வாட்டர் பூமிக்கடியில் இருக்கிற நீரை மேலே கொண்டாந்து பம்ப் பண்ணி மேலே கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த விண்ட் எனர்ஜியை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த பிக்சர்லேயே லாஸ்ட் ஒன்னாக இருக்கு பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் கீழே அதுதான் இப்போது இந்த பேஜில் இருக்கிற டூயூனோ தமிழ்நாடு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் இன் ஜென்ரேட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் விண்ட் மில்ஸ் விண்ட் மில் அப்படின்னு சொல்கிற காற்றாலையிலேருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சாரத்தை நம்ம தமிழ்நாடு உற்பத்தி பண்ணுறதுலையே நம்ம தமிழ்நாடு தான் முதலாக இருக்குது விண்ட் மில்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் இன் பிளேசஸ் லைக் ஆரல்வாய் மொழி கயத்தாறு அண்ட் குடிமங்கலம் காற்றாலைகள் எங்கெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆரல்வாய் மொழிங்கிற இடத்துல கயத்தாறு அண்ட் குடிமங்கலம் இந்த இடத்துலலாம் காற்றாலைகள் இருக்குது அடுத்தது ஹீட் எனர்ஜி வெப்ப ஆற்றல் வென் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் ரெய்ஸ்ட் இட்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ் பிகின் டு வைப்ரேட் அண்ட் ரிலீஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஒரு பொருளோட ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சர் வெப்பத்தை அதிகப்படுத்துகிறோம்னா ரெய்ஸ்டுனா அதிகப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அணுக்கள் மாலிக்யூல்ஸ் மூலக்கூறுகள் இது ரெண்டும் என்ன ஆகும்னா பிகின் டு வைப்ரேட் வைப்ரேட்னா அதிர்வை உண்டாக்கும் அண்ட் ரிலீஸ் ஏ கைண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி 
அந்த அதிர்வில் ஒரு எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் ஹீட் எனர்ஜி ஆர் தெர்மல் எனர்ஜி திஸ் எனர்ஜி இஸ் நோன் ஆஸ் ஹீட் எனர்ஜி ஆர் தெர்மல் எனர்ஜி திஸ் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் அ ஹாட் சப்ஸ்டன்ஸ் டு எ கோல்டு சப்ஸ்டன்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த எனர்ஜி என்னாகும் இந்த வெப்ப ஆற்றல் என்னாகும் அப்படின்னா ஹாட்டாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து கூலாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் இதை விளக்கமாக சொல்கிறதுக்கு கீழே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை என்னென்னு பார்ப்போம் இஃப் வி புட் சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் இன்டு வாட்டர் இன் அ கிளாஸ் ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற தண்ணியில் கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் நீங்கள் போடுறீங்கன்னா வாட்டர் பிகம்ஸ் கோல்டு தண்ணி கூல் ஆகுது இட் இஸ் பிகாஸ் ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் வாட்டர் டு ஐஸ் இது எதனால் அப்படின்னா இந்த ஹீட் ஆனது வாட்டர்லேருந்து ஐஸுக்கு இறங்கிடுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது மாறிடுது அடுத்தது டூ யூ நோ ஹீட் இஸ் தி டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ பாடி இந்த ஹீட்டுங்கிறது வெப்பங்கிறது ஒரு பொருளில் இருக்கிற மூலக்கூறுகளோட மொத்த எனர்ஜி மொத்த ஆற்றலை குறிக்குது டெம்பரேச்சர் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் ஹீட் இன் அ பாடி இதே டெம்பரேச்சர் வெப்பநிலை அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பொருளில் இருக்கிற அளவை குறிக்குது வெப்ப அளவை குறிக்குது இதான் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆக்டிவிட்டி த்ரீ ரப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் டுகெதர் ரப்னா தேய்க்கிறது ரெண்டு கையும் வச்சு நல்லா தேய்க்கி தேய்க்க சொல்கிறாங்க வாட் டூ யூ ஃபீல் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் உங்கள் கையில் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க டூ யூ ஃபீல் த ஹீட் ஜென்ரேட்டட் பை ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்னா உராய்வு இப்போ இந்த உராய்வுனால் கையில் ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறத உங்களால் உணர முடியுதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்டிவிட்டி ஃபோரில் என்ன சொல்கிறாங்க டேக் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் லைம் பவுடர் இன் அ கிளாஸ் ஒரு கிளாஸில் லைம் பவுடர் எடுத்துக்க சொல்கிறாங்க இங்கே லைமுங்கிறது எலுமிச்சம்பழம் இல்லை சுண்ணாம்பு ப சுண்ணாம்பு பவுடர் ஆட் சம் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டிர் வெல் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கலக்கணும் டச் த கிளாஸ் அவுட் சைட் இப்போ கிளாஸை வெளியில் தொட்டு பார்க்க சொல்கிறாங்க ஹவு டூ யூ ஃபீல் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க கீழே அதை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இன் போத் த கேசஸ் யூ கேன் ஃபீல் த ஹீட் ரெண்டு கேசஸ்லேயுமே நீங்கள் ஹீட்டை வெப்பத்தை உணர முடியும் தஸ் ஹீட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை ஃப்ரிக்ஷன் இப்போ உராய்வு இருக்கிற இடத்துல இந்த வெப்பம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது உற்பத்தி ஆகுது அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ இப்போ நம்ம லைம் பவுடர் கிளாஸில் போடும்போதும் அங்கே உராய்வு கிடையாது ஆனால் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னால் உங்களுக்கு அந்த வெப்பம் உணரப்பட்டுச்சு சன் இஸ் த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஹீட்டுக்கு கொடுக்குற மெயினான ஒரு சோர்ஸ் வந்து சன் தான் யூசஸ் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜி அப்டைண்ட் ஃப்ரம் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இஸ் யூஸ்டு டு ஜென்ரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி பவர் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது அனல் மின் நிலையம் அங்கே கிடைக்கிற வெப்ப ஆற்றல் அங்கே கிடைக்கிற ஹீட் எனர்ஜியை வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்துகிறார்கள் அடுத்தது ஹீட் எனர்ஜி அப்டைண்டு ஃப்ரம் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் இஸ் யூஸ்டு டு ரன் வெஹிக்கிள்ஸ் பெட்ரோல்லேருந்தும் டீசல்லேருந்தும் கிடைக்கிற ஹீட் எனர்ஜியை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க வெஹிக்கிள்ஸ் வாகனங்களை ஓட்டுறதுக்கு பயன்படுது வி குக் ஃபுட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஹீட் நம்ம ச உணவு சமைக்கிறதுக்கு இந்த ஹீட்டு தேவைப்படுது ஹீட் எனர்ஜி ரெண்டர்ஸ் த ஃபுட் மெட்டீரியல் சாஃப்ட் அண்ட் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் எதுக்காக நம்ம உணவெல்லாம் வந்து ஹீட்டில் வந்து சமைக்கிறோம் சாஃப்ட் ஆகிறதுக்கு ஹார்டாக இருக்கிற வெஜிடபுளோ இல்லை எந்த ஃபுட் மெட்டீரியலையும் சாஃப்ட் ஆக்கி கொடுத்துரும் அண்ட் ஈஸி டு டைஜஸ்ட் அது வெந்தோன்ன செரிமானத்துக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அடுத்தது ஹார்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் அயன் ஆர் ஹீட்டட் டு மோல்டு தம் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் இப்போ இந்த ஹீட் எனர்ஜியை இரும்பு போன்ற கடினமான பொருளாக இருக்கிற அந்த இரும்பை வளர்ச்சி இல்லை வேறு எதுக்கு தேவையாக இருக்குதோ எந்த ஷேப்புக்கு மாற்றணுமோ அப்போ இதுக்கு ஹீட் கொடுத்தா தான் வேணுங்கிற ஹீட்டு கொடுத்தா தான் அந்த அயன் போன்ற கடினமான பொருட்களை வளைக்க முடியும் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹீட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரை க்ளோத்ஸ் அண்ட் அதர் வெட் சப்ஸ்டன்சஸ் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த வெப்பம் வந்து துணிகள் காயிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்புறம் 
ஈரமான பொருள்லாம் காயறதுக்கு ட்ரை ஆகிறதுக்கு யூஸாக இருக்குது கீழே கொடுத்துருக்க படத்தெல்லாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கது பவர் ஸ்டேஷன் அதாவது அனல் மின் நிலையம் செகண்டில் கொடுத்துருக்கது வாகனங்கள்லாம் ஓடுறதுக்காக பெட்ரோல் டீசல்லேருந்து ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கிதுன்னு சொன்னோமா அது தேர்ட் ஒன் வந்து குக்கிங்க்கு ஹீட் யூஸ் பண்ணுறோம்ல அடுப்பு மூலமாக அதை கு அதை போட்டிருக்காங்க இரும்ப ஹீட் பண்ணி தேவைப்படுற ஷேப்பில் மோல்டு பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்தது லைட் எனர்ஜி ஒலி ஆற்றல் லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி விச் ட்ராவல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ் இந்த ஒலியானது அலை வடிவத்தில் பயணம் செய்யுது இட் கண்டெயின்ஸ் அ பார்ட்டிகிள் கால்ட் ஃபோட்டான் விச் ஆர் த மைன்யூட் பேக்கெட்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபோட்டான்னு சொல்லக்கூடிய சிறிய ஆற்றல் வடிவத்தை கொண்டது தான் இந்த லைட் எனர்ஜி இட் இஸ் தி ஒன்லி ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி விசிபிள் டு ஹியூமன் ஐ இப்போ ஆற்றல்கள் பார்த்தோம் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஆற்றல்களோட ஹீட் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இல்லை கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டான்ஷியல் எனர்ஜி இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லை பார்த்த எனர்ஜிலேயே மனிதனோட கண்ணுக்கு தெரிகிற ஆற்றல் இந்த லைட் எனர்ஜி மட்டும்தான் லைட் டஸ் நாட் ரெக்யர் எனி மீடியம் டு ட்ராவல் இந்த ஒளி பயணம் செய்கிறதுக்கு எந்த ஊடகமும் தேவையில்லை இட் ட்ராவல்ஸ் அட் அ ஸ்பீட் ஆஃப் த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் அது பயணம் செய்யுது சன்லைட் டேக்ஸ் எயிட் மினிட்ஸ் டு ரீச் ஏர்த் சூரிய வெளிச்சம் நம்ம பூமியை வந்து அடையிறதுக்கு எட்டு நிமிஷம் எடுத்துக்குது யூசஸ் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி வி ஆர் ஏபிள் டு சி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி இந்த லைட் எனர்ஜின்னு ஒன்று இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்க முடியுது பிளான்ஸ் யூஸ் லைட் எனர்ஜி டு சிந்தசைஸ் தேர் ஃபுட் செடி கொடியெல்லாம் என்ன பண்ணுது இந்த லைட் எனர்ஜி இருக்கிறதுனால தான் அதோட உணவை அதால் தயாரிக்க முடியுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி அவர் ஸ்கின் இஸ் ஏபிள் டு சிந்தசைஸ் விட்டமின் டி இந்த லைட் எனர்ஜி மூலம்தான் நமக்கு விட்டமின் டி கிடைக்கிது சன்லைட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி ப்ரொடியூஸ்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் லைட் எனர்ஜி மின்சாரம் இந்த லைட் எனர்ஜி மூலமாக தயாரிக்கப்படுது இப்போ கீழே இருக்கிற பிக்சரை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் சூரியன் இருக்கிறத போட்டிருக்காங்க சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்க முடியுது ரெண்டாவது தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற செடி கொடியெல்லாம் வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சன் வந்த பிறகு தானே பண்ணுது ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குதுல்ல அதான் தேர்டாக இருக்கிற பிக்சர் வந்து சூரிய ஒளியிலேருந்து விட்டமின் டி ஹியூமன் பீயிங்ஸுக்கு கிடைக்கிது அது போட்டிருக்காங்க ஃபோர்த்து வந்து வந்து மின்சாரம் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க லைட் எனர்ஜி இந்த சன்லேருந்து கிடைக்கிற அந்த சோலார் பேனல் அது அந்த ப்ளூ கலரில் தெரிகிறது சூரிய ஒளியை கிரகிச்சு அதை எலக்ட்ரிசிட்டியாக மாற்றி தரும் அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி மின் ஆற்றல் வி நோ தட் ஆல் திங்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் நமக்கு தெரியும் எல்லா பொருட்களும் அணுக்களால் ஆனது அடுத்தது ஆட்டம்ஸ் பொசஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் லைக் ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இந்த மூணு ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இதால் ஆனது தான் அணுக்கள் ஆட்டம்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் காசஸ் அண்ட் எனர்ஜி இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரானோட மூமெண்ட்னால தான் ஆற்றல் கிடைக்கிது திஸ் எனர்ஜி இஸ் கால்டு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இந்த எனர்ஜிக்கு தான் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி மின் ஆற்றல்னு பேர் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் வி யூஸ் பேட்ரிஸ் டு கெட் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இந்த காலத்தில் நமக்கு இந்த மின் ஆற்றல் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்கிது பேட்ரி மூலமாக கிடைக்கிது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிளான்ஸ் அண்ட் விண்ட் மில்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இன்னும் மற்ற இடத்துல இருந்தெல்லாம் எங்கேருந்து கிடைக்கிதுன்னா அணு மின் நிலையம் நியூக்ளியார் பவர் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது அணு மின் நிலையம் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது நீர் மின் நிலையம் அண்ட் விண்ட் மில்ஸ் அப்படிங்கிறது காற்றாலை இதெல்லாம் இது மூலமாக கிடைக்கிது இட் இஸ் ஆல்சோ ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் சோலார் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது சன்லேருந்து கிடைக்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சோலார் பேனல் அந்த ஃபோர்த்து பிக்சரில் பார்த்தோம்ல அதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ யூசஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் நீடட் ஃபார் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் ஃபேன் லைட் 
ടെലിവിഷൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ എക്സെട്രാ ഇത് നമുക്ക് തെരഞ്ഞ വിഷയം എന്താ ഫാൻ ലൈറ്റ് ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതെല്ലാം എതിൽ ഇയങ്കത് ഇതിൻ്റെ എലക്ട്രിസിറ്റി ഇരുന്നാൽ താ ഇയക്ക മുടിയും എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അതുക്ക് തേവ അടുത്തത് എലക്ട്രിക് അയൻ ബോക്സ് എലക്ട്രിക് സ്റ്റൗ ആൻഡ് എലക്ട്രിക് വാട്ടർ ഹീറ്റർ വർക്ക് ബൈ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അയൻ ബോക്സ് എലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് എല്ലാമേ വന്ന് വാട്ടർ ഹീറ്റർ എല്ലാം എല്ലാത്തുക്കുമേ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി തേവപ്പെടുത്ത് കറണ്ട് അര മണി നേരം ഇല്ലെന്നാൽ നമുക്ക് രൊമ്പ കഷ്ടമായിടുത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൺ കാർസ് ആൻഡ് ട്രെയിൻസ് ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് നനയ്ക്കിറേ ഇപ്പോഴെല്ലാം എലക്ട്രിക് കാർ എലക്ട്രിക് ട്രെയിൻ എല്ലാം വന്നിരിച്ച് അതുക്കും ഇത് എലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ യൂസ് പണ്ണാങ്ക ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫാക്ടറീസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫാക്ടറീസിലെയും എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് പണ്ണി നിറയെ പൊരുൾകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് പണ്ണാങ്ക ഇത് പേജിൽ ഇരിക്ക ഡൂ യു നോ പാത്രവും എലക്ട്രിക് ഈൽ ജനറേറ്റ്സ് എലക്ട്രിക് എനർജി ഇത് എലക്ട്രിക് ഈൽന്ന് സൊല്ലുക അത് ഫിഷ് ടൈപ്പ് എലക്ട്രിക് എനർജിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് പണ്ണത് അത് എതുക്കാക ഇറ്റ് യൂസസ് ദിസ് എനർജി ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രിഡേറ്റാസ് അതോട് എനിമീസ് കിട്ടേന്ത് അത് തപ്പിച്ചുക്കിറത്തുക്കാക തന്നെ പാതുകാത്തുക്കിറത്തുക്കാക ഡിഫെൻഡ്നാ തന്നെ പാതുകാത്തുക്കിറത്തുക്കാക അത് യൂസ് പണ്ണത് പ്രിഡേറ്റാസ് അപ്ഡിങ്കിറത് ഇന്ത ഫിഷ് താക്ക വരുക ഇന്നൊരു ഉയരണം കെമിക്കൽ എനർജി അതായത് വേദിയാട്ടൽ കെമിക്കൽ എനർജി ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സബ്സ്റ്റൻസസ് വെൻ ആറ്റംസ് ജോയിൻ ടുഗെദർ ടു ഫോം കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അണുക്കൾ എല്ലാം ഒന്നാ സേർന്ത് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സുങ്കര രസായന കലവയെ ഉരുവാക്കുത് അന്ത രസായന കലവയില കെമിക്കൽ എനർജി സേമിക്കപ്പെട്ടിരിക്ക വെൻ ടു ആർ മോർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ദിസ് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് എപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന എനർജി ആറ്റൽ വെളിപ്പെടുത്തു അപ്പീനാ രണ്ട് അല്ലെ അതിൽക്ക് മേർപ്പെട്ട കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് വന്ന് ഒന്നത്തോട് ഒന്ന് റിയാക്ട് പണ്ണുമ്പോൾ വേദ വിനയ് പുരിയും പോലെ ഇത് എനർജി റിലീസ് ആകുത് അടുത്തത് യൂസസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ എനർജി ദ ഫുഡ് വി ഈറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് കെമിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ സാപ്പിടുന്ന ഉണവിലും കെമിക്കൽ എനർജി ഇരിക്കു കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ വുഡ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഹീറ്റ് എനർജി വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു കുക്ക് ഫുഡ് മറക്കട്ടയിൽ ഇരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുത് എതുക്ക് നമ്മൾ ഉണവ് സമയ്ക്കിറത്തുക്ക് ഉതവിയാ ഇരിക്കുക അടുത്തത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇൻ കോൾ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് എലക്ട്രിസിറ്റി നിലക്കറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എനർജി മിൻസാരം തയ്യാറിക്ക് ഉതവുത് ബാറ്ററീസ് വി യൂസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് കണ്ടെയിൻ കെമിക്കൽ എനർജി നമ്മൾ അൻട്രാട വാഴ്ക്കയിൽ ബാറ്ററീസ് നിറയെ ഇതിൽ ഇടത്തില് യൂസ് പണ്ണോ അതിലെല്ലാം ഇത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇരിക്കു ഫ്യൂൾസ് ലൈക്ക് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ പ്രൊസസ് കെമിക്കൽ എനർജി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൺ വെഹിക്കിൾസ് വാഹനങ്ങളെ ഓട്ടുറത്തുക്ക് യൂസ് പണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസലിലെല്ലാം ഇത് കെമിക്കൽ എനർജി ഇരിക്കുത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആറ്റൽ മാറാ വിധി എനർജി കനോട്ട് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് ആൾസോ ഒരു എനർജിന്ന് സൊല്ല അത് ഓട്ടറലേ ക്രിയേറ്റ് പണ്ണവും മുടിയാതെ ക്രിയേറ്റ്നാ ഉരുവാക്കവും മുടിയാതെ ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡെസ്ട്രോയ്ഡ് അത് അഴിക്കവും മുടിയാതെ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം ഓർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ഓബ്ജെക്ട് ടു അനദർ ഓബ്ജെക്ട് ഇതെ എന്നെ പണ്ണ മുടിയും അപ്പീനാ ഒരു ഫോം ഒരു നിലയിലേന്ത് ഇന്നൊരു നിലയ്ക്ക് മാത്തളം അപ്പം ഇല്ലെന്നാ ഒരു പൊരുളിലേന്ത് ഇന്നൊരു പൊരുളുക്ക് മാത്തളം അവളതാ അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാ ഇരിക്കുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാ മാത്തളാം വിൻഡ് എനർജി എലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാ മാത്തളാം ഇപ്പം ഈ ചൊല്ലിക്കിട്ടേ പോകാം വി ക്യാൻ സേ മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് നമ്മൾ അൻട്രാട വാഴ്ക്കയിൽ പാർക്കുന്നതിൽ പല എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിക്ക് സൊല്ലാം ഫസ്റ്റ് വൺ വാട്ടർ ഡാം വാട്ടർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഡാംസ് പ്രൊസസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർ പണ്ണി വെച്ചിരിക്ക വാട്ടർ ഡാമില് സ്റ്റോർ പണ്ണി സേമിച്ച് വെച്ചിരിക്കാങ്ക അത് എന്ത് അസൈമും ഇല്ലാമൽ അപ്പേ നിൽക്കുതില്ല അതിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇരിക്കു നിലയാണ് ആട്ടൽ വെൻ വാട്ടർ ഫ
and electric energy is generated in the line ku meaning pakkathula irukra page 127 ah paarunga adala alaga andha padatha paathale puriyira mari potirukanga water varudha dam la endu adu turbine abdin potirukanga paarunga adu keela indha or arrow potirukangala red color la indha varusiya pallu palla irukudhu paarunga adu da turbine la irukra rotate aagra part idhula poi thanni இப்ப தண்ணியில கைனெடிக் எனர்ஜி இருக்குது இது அந்த டர்பைன்ல இருக்கிற அந்த பல் சக்கரம் அப்படினு சொல்ற அந்த இத வந்து ரொட்டேட் பண்ணுது அது மூலம் அடுத்து ஜெனரேட்டர் அதுல போய் அடுத்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கு போய் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போய் நமக்கு கிடைக்குது பாருங்க வீட்ல யூன் போட்டுருக்குது நம்ம வீட்டுக்கு கிடைக்குது எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ கைனெடிக் எனர்ஜி எப்படி மாறி இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியா மாறி இருக்கு இப்படிதான் எலக்ட்ரிசிட்டி வாட்டர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது புரியுதா அடுத்தது எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் யூஸ்ட் இன் மெனி டொமஸ்டிக் அப்ளையன்சஸ் சச்சஸ் எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் அயன் பாக்ஸ் அண்ட் ஃபேன் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிற எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ் எலக்ட்ரிக் அடுப்பு அயன் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அயன் பண்ணுவோம் இல்லை அது அண்டு ஃபேன் இதுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி தேவைப்படுது எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் இன்டு த காயில் இந்த டிவைசஸ் இப்போது இந்த காயில் பாருங்கள் இந்த காயில் படம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது தான் காயில் பொதுவாக காயில்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எதையாவது ஒன்றுத்த வைண்ட் அப் பண்ணுறது அதாவது சுருட்டி வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் காயில் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு செப்பு கம்பியை சுருட்டி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நம்ம போட்டிருக்க இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த பிக்சர் வந்து எதில் இருக்கிற காயில் அப்படின்னா இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் ஸ்டவ்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்குள்ளே இருக்கிற காயில் இதே மாதிரி தான் அயன் பாக்ஸ் இன்னும் மற்ற இதிலெல்லாம் இதை மாதிரி ஒயரை சுருட்டி வச்சுருப்பாங்க இந்த சாதனங்கள்லாம் எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இந்த காயில் மூலமாக கொடுக்கப்படுது ஆஸ் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் இட் ஹீட்ஸ் அப் த காயில் அந்த காயில் என்ன ஆகுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது கரண்ட் நம்ம கொடுக்கும்போது ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா கரண்ட் கொடுக்குறோன்னு அர்த்தம் அந்த டிவைஸுக்கு அப்போ அந்த காயில் ஹீட் ஆகுது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் ஹீட் எனர்ஜி வி டூ மெனி யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்ஸ் இப்போ இந்த ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கும்போது நம்மளால் பல வேலை செய்ய முடியுது அடுப்புக்கு சமைக்கிறதுக்கு ஹீட் கிடைக்கிது அயன் பண்ணுறதுக்கு அயன் பாக்ஸ் மூலமாக அந்த ஹீட் எனர்ஜி அது மூலமாக தான் அயன் பண்ணுறோம் இன்னும் பலது இது மாதிரியே இப்போ இந்த இடத்துல எந்த எனர்ஜி எந்த எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்குதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஹீட் எனர்ஜியாக மாறிருக்கு நம்ம கரண்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி தான் அது எதாக மாறுது ஒரு டிவைஸ் மூலமாக ஹீட் எனர்ஜியாக மாற்றி கொடுக்குது அது நமக்கு பயனுள்ளதாக நம்ம மாற்றிக்கிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இன் ஃபேன் இதே எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எந்திர ஆற்றலாக மாறுது லைட் எனர்ஜி இன் பல்பு ஸ்விட்சை போடுறோம் கரண்ட் கொடுக்குறோம் அப்போ அந்த பல்புக்கு என்ன வருது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வருது அந்த பல்பு எதாக மாற்றி கொடுக்குது லைட் எனர்ஜியாக நமக்கு மாற்றி வெளிச்சம் கொடுக்குது அண்ட் சவுண்ட் எனர்ஜி இன் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கும்போது அங்கே சவுண்ட் எனர்ஜி கிடைக்கிது கீழே கொடுத்துருக்க பிக்சர்ஸில் அயன் பாக்ஸ் படம் போட்டு அதில் ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கம்ப்யூட்டர் படம் போட்டுட்டு லைட்டும் லைட் எனர்ஜியும் இருக்குது சவுண்ட் எனர்ஜியும் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் சவுண்ட் எனர்ஜிங்கிறது பாட்டு கேட்குறீங்கல்ல அதில் அதுதான் சவுண்ட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜி அதில் எப்படி இருக்குது கம்ப்யூட்டர்லன்னு உங்களுக்கு தெரியும் லைட் எனர்ஜி அடுத்து இந்த பல்பு க்ளோ ஆகுது பாருங்கள் அது லைட் எனர்ஜி ஃபேன் ஓடும்போது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கிடைக்குதுன்னு காட்டியிருக்காங்க அடுத்து டிரைவிங் எ கார் வி யூஸ் ஃபியூவல் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பெட்ரோல் ஆர் டீசல் ஆர் கேஸ் டு ரன் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம வாகனம் ஓட்டும்போது எரிபொருளாக என்ன போடுறோம் பெட்ரோலு டீசல் இல்லைன்னா கேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கள்ல கேஸ் போடுறது உங்களில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியாது வெஹிக்கிள்ஸ் ஓட்டுறதுக்கு கேஸ் சிலிண்டர் போட்டு ஓட்டுவாங்க வென் திஸ் ஃபியூவல் பேர்ன்ஸ் இன் த என்ஜின் கெமிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஹீட் எனர்ஜி நம்ம இப்போ வெஹிக்கிளில் ஃபியூவல் போட்டாச்சு பெட்ரோலோ டீசலோ கேஸோ ஏதோ ஒன்று போட்டாச்சு அது இன்ஜின் மூலமாக காரில் இன்ஜின் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல காரோ இல்லைன்னா டூ வீலர் ஏதாச்சும் பைக்கோ அந்த இன்ஜின் மூலமாக கெமிக்கல் எனர்ஜி ஆனது ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது பேர்னிங் ஃபியூவல் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹாட் கேஸஸ் 
which pushes the piston in the engine to move the vehicle. இப்போ நம்ம போட்ட ஃபியூவல் என்ன ஆகுது பேர்ன் ஆகி ஹாட் கேஸ் கொடுக்குது சூடான வாயுவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது உற்பத்தி பண்ணுது அந்த சூடான வாயு என்ன பண்ணுது புஷஸ் த பிஸ்டன் இந்த இன்ஜின் இன்ஜினில் இருக்கிற பிஸ்டனை தள்ளுது எதுக்காக இந்த ஆக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னா வெஹிக்கிளை மூவ் பண்ணுறதுக்கு தஸ் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்குன்னா ஹீட் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட வாகனம் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தானே நடக்குது அது தான் சொல்கிறாங்க டூ யூ நோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் சேஞ்சஸ் சோலார் எனர்ஜி இன்ட்டு கெமிக்கல் எனர்ஜி பிளான்ஸு ட்ரீஸில் நடக்கிற ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒளி சேர்க்கை இந்த சோலார் எனர்ஜி சன்லேருந்து தானே கிடைக்கிது சோலார் எனர்ஜி அதை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்குது பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்கிற அந்த பிக்சரை பாருங்கள் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எனர்ஜி என்ன அழகாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதில் லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டில் இருக்கிற கெமிக்கல் எனர்ஜி தோசை சட்னி சாம்பார்லாம் வச்சுருக்காங்களா அது சாப்பிட்டிங்கன்னா தான் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனர்ஜி டு டூ ஒர்க் சாப்பிட்டா தான் வேலை செய்வதற்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஆற்றல் கிடைக்கும் தெம்பு கிடைக்கும் இல்லை சக்தி கிடைக்கும் எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்ததாக வந்தால் கெமிக்கல் எனர்ஜி எல்லோ கலரில் படம் போட்டிருக்காங்கள அதை பார்த்துக்குங்க கெமிக்கல் எனர்ஜிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு இன்னும் அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்காங்க எப்படிலாம் வந்து இது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கொடுத்துருக்கிறது பேட்ரியில் வருது இந்த பேட்ரி எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரில் இருக்குது இந்த காரில் கைனட்டிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது பேட்ரி மூலமாக அப்போ தானே கார் மூவ் ஆகும் மூவ் ஆனால் தானே உங்களுக்கு இயக்க ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிற கைனட்டிக் எனர்ஜி கிடைக்கும் மேலே ராக்கெட் போகிற படத்தை பாருங்கள் கெமிக்கல் எனர்ஜி மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக அங்கே மாறியிருக்கு எந்திர ஆற்றல் அடுத்தது இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூ யூஸ் ஆகி அங்கேருந்து அடுத்து ரெண்டு ஆரோ எங்கே போகுது பாருங்கள் லைட் அண்ட் சவுண்ட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தோம்ல லைட் அண்ட் சவுண்ட் எனர்ஜியாக மாறுது அதே மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து லைட்டுக்கு பாஸ் ஆகி அது லைட் எனர்ஜி கொடுத்து பல்பு க்ளோ ஆகுது பல்பு எரியுது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த லெசன் இத்தோட முடியுது அடுத்த லெசன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ